А теперь подробнее возрождение главной Курской святыни продолжается. Члены попечительского совета обсудили в коренной пустыне ход строительных работ. О том, что сделано и что еще предстоит в сюжете Юлии Комкиной. Храм Рождества Пресвятой Богородицы. Еще совсем недавно здесь была глобальная стройка. Сейчас его не узнать. А духотворение, величие от красоты этой жемчужины захватывает дух. Прежде чем начать обсуждение рабочих вопросов, члены попечительского совета зашли сюда, где воздух пропитан светом. Уникальная галерея, ведущая к храму живоносный источник. Ее фигурным сводом вернули исторический облик. Основная работа завершена. Остается вот чисто значит, сейчас прошпаклевать. Это примерно 5% от общего объема работы. И мы, значит, свои задачи Это Пока галерею освещают лампочки, потом их заменит паникадила и бра. В самом храме «Живоносный источник» члены попечительского совета встретили юных помощников, волонтеров. Мы надеемся, что пока мы молоды, пока растут ребята, видите, что некоторые еще совсем маленькие, но они уже очень много делают и для этой акции в целом, и для каждого храма в городе. Это очень... Да, и я думаю, пока мы вырастем, мы обязательно восстановим все места, которые нуждаются в нашей помощи. Ну, надо сделать так, чтобы те, кто потом расти будет, чтобы они тоже этим занимались. Храм, где в самом центре бьет святой источник, тоже будет восстановлен в первозданном виде. А над источником планируют установить мраморную ротонду. Огромная вот эта лестница, галерея, которая спускается э, к храму, и на которой, что интересно, могут стоять тысячи людей, и всем им будет видно богослужение. Видно будут алтарь, царские врата. Вот так она строилась, вот, вот эта вот лестница. И, конечно, нам нужно будет обязательно и, э, подумать, но я, наверное, уже забегаю вперед, э, об красивом интерьере вот этого храма, то есть это тоже белокаменный иконостас, мраморное обравление. Запланированные на этот год работы завершат в течение трех недель. Однако пока не до конца решен финансовый вопрос. Мы пока ведем речь о 2011 году. Значит, 27 миллионов 200 тысяч да, объем. Вот. Сегодня есть 15 плюс там полтора это на роспись храма. Уже есть. Тоже собрано. Да, конечно. Но тем не менее этого недостаточно. Естественно, поскольку работа уже на финише. Да. Сегодня нельзя просто терять время. Ведь у строителей тоже лучше, когда не в 30-градусный мороз работа завершается. Коренная пустыня – это уникальный ансамбль. Как заметил владыка Герман, это красота, которая способна возвышать души и сердца людей. Помочь вернуть монастырю первоначальный облик может каждый. Юлия Комкина, Владислав Ковтанюк, телеканал «Сейм».